subscribe to web institute and get the international educations about computers and technical science this is the part next of previous video so must watch the previous video then read it hello and welcome to web institution i am your host sort of in this whole video we are going to develop sign up application form so let's achieve in hindi language गाइज ये वीडियो प्रीवियस पार्ट का कॉन्टिनेशन है सो काइंडली इस वीडियो को पढ़ने से पहले आप इसके प्रीवियस पार्ट को देख लें प्रीवियस पार्ट में हमने इस प्रोजेक्ट का डॉक्यूमेंटेशन किया था और आपको अच्छी तरह से इसके कैटेगराइजेशन के बारे में समझाया गया था ओके सो so, आज के इस पार्ट में हमें इस फॉर्म को डेवलप करना है और डिज़ाइन करना है सो so, प्रॉपरली अचीव करते हैं कि कैसे हमें इस फॉर्म मेनुअल को डेवलप करना है क्लियर तो उस प्रोजेक्ट को मैं एडिट कर लेता हूं और फॉर्म से रिलेटेड काम करना शुरू करता हूं। अगर प्रीवियस वीडियोज़ आपने देखा है तो आपको पता होना चाहिए कि राइट वाले डब्बे में हमें फॉर्म की कोडिंग करनी है ओके तो मैं एच की मदद से फॉर्म की कोडिंग को शुरू कर रहा हूं। सो मैंने फॉर्म टैग को शुरू किया फॉर्म को लॉक कर रहा हूँ ओके ध्यान से देखिए हमें क्या बनाना है फर्स्ट नेम के लिए बॉक्स लास्ट नेम के लिए बॉक्स लेकिन उससे पहले साइन अप टू परचेज ऐसा कुछ टेक्स्ट है तो मैं काम करता हूँ फॉर्म के अंदर या फॉर्म से बाहर भी इसको बना सकता हूँ तो मैं एच टू की मदद से लिख देता हूँ साइन अप टू परचेज ओके सो एच टू को मैंने क्लोज कर लिया अब मैं फॉर्म की कोटिंग को एक्सेस करता हूँ ओके तो सिंपली मैं शुरू करूंगा इनपुट टैग को और टाइप एट्रीब्यूट में डिफाइन करूंगा टेक्स्ट ओके और नेम एट्रीब्यूट के वैल्यू में डिफाइन कर देता हूं फर्स्ट नेम क्योंकि मैंने इस बॉक्स को फर्स्ट नेम के लिए बनाया है ओके और प्लेस होल्डर से वाटर मार्क दे देता हूं फर्स्ट नेम ओके फर्स्ट नेम इस तरह से फिर मैं इनपुट को क्लोज कर देता हूँ रन करके चेक करता हूँ कि ये किस तरह का दिख रहा है ओके सो मैं फर्स्ट नेम एफ कैपिटल करूँगा ताकि ये बेटर दिखे ओके तो मैं एफ को कैपिटल कर देता हूँ और रन करके चेक करता हूँ कि ये किस तरह का दिख रहा है ओके सो ये कुछ इस तरह का दिख रहा है अब हमें क्या बनाना है लास्ट नेम के लिए तो सिंपली इसी तरह का बनेगा तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ ओके फर्स्ट नेम को चेंज कर देता हूँ लास्ट नेम में ओके सो प्लेस होल्डर में भी वाटर मार्क जो हमने राइट किया है उसमें भी कुछ बदलाव करता हूँ लिख देता हूँ लास्ट नेम कुछ इस तरह से रन करके चेक करता हूँ ये इस तरह का दिख रहा है गाइज पहले एच से पूरा फॉर्म हम बना लेंगे उसके बाद इस तरह का डेकोरेट हम सी से करेंगे अब हमें क्या बनाना है डेट ऑफ बर्थ फिर नेशनलिटी चूज करने के लिए सेलेक्ट ओके सो डेट ऑफ बर्थ के लिए बनाता हूँ तो सिंपली आप शुरू करोगे इनपुट टैग को और टाइप एट्रीब्यूट में डिफाइन करोगे डेट ओके नेम एट्रीब्यूट के वैल्यू में डिफाइन करो कि आप इस इनपुट फील्ड को किसके लिए बना रहे हो तो आप बना रहे हो टी के लिए ओके प्लेस होल्डर तो हम इसमें डिफाइन नहीं कर सकते हैं इसलिए मैंने प्लेस होल्डर को नहीं दिया अब हमें क्या करना है नेशनलिटी जहाँ पे एंट्रियन लिखा हुआ है उसको बनाना है तो ध्यान दे ड्रॉप डाउन लिस्ट है यानी कि इसे मैं सेलेक्ट से बनाऊंगा तो सेलेक्ट से बनाने के लिए सबसे पहले मैं शुरू करूंगा सेलेक्ट टैग को और नेम एट्रीब्यूट के वैल्यू में डिफाइन कर दूंगा कि मैं इसे किस काम के लिए बना रहा हूँ यानी कि इस फील्ड को मैं किसके लिए बना रहा हूँ तो मैं बना रहा हूँ नेशनलिटी चूज करने के लिए तो मैंने डिफाइन कर दिया नेशनलिटी और सेलेक्ट को क्लोज कर दूंगा ओके सो सेलेक्ट क्लोज हो गया अब मैं सेलेक्ट के बीच में ऑप्शन टैग का उपयोग करूंगा ताकि मैं ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट कर सकूं यानी कि क्लिक करने के बाद क्या ओपन होगा इसे बनाने के लिए मैं ऑप्शन टैग को शुरू करूंगा और वैल्यू में डिफाइन करूंगा पहले ऑप्शन को तो पहला ऑप्शन है हमारा इंडियन तो मैंने वैल्यू में डिफाइन किया इंडियन और एज ए स्ट्रिंग यूजर को प्रस्तुत करने के लिए मैं लिखूँगा यहाँ पर इंडियन एक स्टूडेंट का कॉमेंट आया है कि आप वैल्यू क्यों यहाँ यूज करते हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है आप इनको समझे ये सिर्फ यूजर के सामने प्रस्तुत करने के लिए है वहाँ जो आप लिखा हुआ देखते हो वो इस टेक्स्ट के द्वारा लिखा हुआ आपको नजर आएगा 
लेकिन सिर्फ इस टेक्स्ट को लिख देने से ये टेक्स्ट सर्वर तक नहीं पहुंचता है जब तक आप इस टेक्स्ट को वैल्यू के वैल्यू में डिफाइन नहीं करोगे तब तक क्लियर सो so, अगला नेशनलिटी मैं डिफाइन कर देता हूँ अमेरिकन ओके सो यूजर के सामने प्रस्तुत करने के लिए यहाँ तो लिखूँगा ही अमेरिकन लेकिन आप ध्यान दें यहाँ पे क्या डिफाइंड है इंडियन तो जब आप अमेरिकन सेलेक्ट करोगे तो सर्वर पे क्या जाएगा इंडियन से आएगा ओके okay? तो मुझे यहाँ भी क्या डिफाइन करना होगा अमेरिकन ओके okay? मैं रन करके चेक करता हूँ कि ये किस तरह का दिख रहा है ओके okay? सो so, ये ऐसा दिख रहा है आगे हमें क्या बनाना है हमें ईमेल आईडी वाला बॉक्स क्रिएट करना है लेकिन ध्यान दे ईमेल आईडी वाला बॉक्स तो आप क्रिएट कर लोगे कुछ इस तरह से जैसे बाई डिफॉल्ट आप करते थे तो सेलेक्ट की कोडिंग ख़त्म होने के बाद करोगे सो ईमेल आईडी वाला बॉक्स क्रिएट करने के लिए इनपुट टैग को शुरू करें आप और टाइप एट्रीब्यूट के वैल्यू में डिफाइन करोगे ई ओके okay? और मैं इसको क्लोज कर दे रहा हूँ ओके okay? रन करके चेक करता हूँ कैसा दिख रहा है सो so, ये कुछ इस तरह का दिख रहा है लेकिन मुझे कैसा बनाना है इसे इस तरह का बनाना है तो मैं क्या करूँगा इस डब्बे को फील्ड सेट से लॉक करूँगा एफ आई ई एल डी एस सी टी फील्ड सेट ओके मैं इस डब्बे को फील्ड सेट से लॉक करता हूँ कुछ इस तरह से एफ आई ई एल डी एस ई टी फील्ड सेट क्लियर अब मुझे इसका हेडिंग लिखना है ईमेल ध्यान से देखिए यहाँ पे इसका हेडिंग्स यहाँ पे इस डिज़ाइन में ई मेल लिखा हुआ है तो मैं क्या करूँगा ऐसा दिखाने के लिए लीजेंट टैग के बीच में लिखूंगा ईमेल आईडी तो ओके और लीजेंट को क्लोज कर दूंगा ओके सेव करके मैं रन कर रहा हूँ आप ध्यान से देखो ये किस तरह का बना ये कुछ ऐसा बना तो ओके जब हम सी में मूव करेंगे ना तब फर्स्ट नेम लास्ट नेम डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट और ये ईमेल आईडी इस तरह से कन्वर्ट होगा तो ओके आपको तो पता ही है एच टी एम एल बाई डिफॉल्ट डिज़ाइन क्रिएट नहीं करता है सिर्फ एलिमेंट को दिखाने का काम और टेक्स्ट को लिखने का काम एच टी एम एल का है अब उसके बाद सी एस एस में हम डिसाइड करते हैं कि इसका रूप आप कैसा बनाओगे क्लियर तो पहले एच टी एम एल कंपल्सरी है एच टी एम एल से आप एलिमेंट सेट कर लो लिखने का काम कर लो फिर सी एस एस में जाओ और इनको इत... इस तरह से कन्वर्ट कर लो आप अंदाज़ा लगा लो सी एस एस कितना पावरफुल है और एच टी एम एल भी अपने जगह पे बहुत पावरफुल है क्योंकि ये सब चीज़ जब तक आप नहीं बनाओगे तब तक सी एस एस कैसे डिज़ाइन करेगा यानी कि जब एच टी एम एल से आप एलिमेंट सेट करोगे तभी सी एस एस उसमें कुछ कर सकता है ओके ई मेल आई बन चुका है मोबाइल नंबर हमें बनाना है तो ध्यान से देखिए मोबाइल नंबर के लिए यहाँ दो बॉक्सेज है तो मैं क्या करूँगा सिंपल इसकी कोडिंग देखता हूँ कहाँ खत्म हो रहा है फील्ड सेट के बाद इसकी कोडिंग खत्म है तो मैं काम करता हूँ मोबाइल नंबर के लिए इनपुट एलिमेंट के टाइप एट्रीब्यूट में मैंने डिफाइन किया नंबर ओके और प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट लगाकर वाटर मार्क देता हूँ फर्स्ट यानी कि पहला नंबर ओके फर्स्ट नंबर और कुछ डॉट्स डिफाइन कर देता हूँ इस तरह से फिर मुझे एक और मोबाइल नंबर के लिए बनाना है तो मैं क्या करूँगा इसको कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ और फर्स्ट की जगह डिफाइन कर देता हूँ लास्ट ओके सो चेक करता हूँ कि ये किस तरह का दिख रहा है ओके सो ये कुछ ऐसा दिख रहा है लेकिन ध्यान दें ये दोनों टप्पा फील्ड सेट से लॉक्ड है और लीजेंड में मोबाइल नंबर लिखा गया है तो आप क्या करोगे इन दोनों डब्बे की कोटिंग को फील्ड सेट से लॉक कर लोगे ओके एफ आई ई एल टी एस सी टी फिल सेट ओके और फिर लास्ट में यहाँ पे फिल सेट को क्लोज कर दोगे क्लोज हो गया फिल सेट हेडिंग्स डिफाइन करने के लिए फिल सेट के ठीक नीचे आप शुरू करोगे लेजेंड को और यहाँ पे राइट कर दो मोबाइल नंबर और लेजेंड को क्लोज कर दो रन करके आप चेक करो कि किस तरह का दिख रहा है ओके ये कुछ इस तरह का दिखना शुरू हो गया अब हमें क्या करना है यूज़र नेम और पासवर्ड के लिए बॉक्स क्रिएट करना है कैसे करूँगा सेम तरीका प्रीवियसली जो हमने फॉलो किया था इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट ओके उसके बाद नेम इज इक्वल टू आप इस डब्बा को किसके लिए बना रहे हो यूज़र नेम के लिए ओके कंप्लीट हो गया पासवर्ड के लिए बनाना है तो क्या करूँगा इनपुट टाइप इज इक्वल टू मुझे क्या डिफाइन करना होगा पासवर्ड ताकि मैं डब्बा में फिलअप किया गया कंटेंट कुछ ऐसा देख सकूँ ओके उसके लिए मैंने टाइप में वैल्यू डिफाइन किया है पासवर्ड और नेम एट्रीब्यूट के वैल्यू में डिफाइन कर देता हूँ किसके लिए बनाया हूँ इस डब्बे को ओके और वाटरमार्क देता हूँ मैं इसमें पासवर्ड 
ओके पासवर्ड क्लियर और फिर मैं रन करके चेक करता हूँ ओके सो ये कुछ इस तरह का बन गया हमने यूज़र नेम वाले डब्बे में प्लेस होल्डर डिफाइन नहीं किया इसलिए वाटरमार्क कुछ नहीं दिख रहा है तो यूज़र नेम वाले डब्बे में मैं प्लेस होल्डर डिफाइन करता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ यूज़र नेम ओके यूज़र नेम हमने राइट कर दिया सेव करके रन कीजिए आप ओके सो अब आगे क्या बनाना है हमें अपलोड बटन और सबमिट बटन कैसे बनेगा अपलोड बटन प्रीवियस वीडियो अगर आपने देखा है एस टी का तो आपको पता होना चाहिए अपलोड बटन बनाने के लिए आप शुरू करोगे इनपुट टैग को और टाइप एट्रीब्यूट के वैल्यू में डिफाइन करोगे फाइल इसका मतलब है आप अपलोड बटन बनाना चाह रहे हो लेकिन यूजर को परमिशन देना होगा आपको खुद से कि आप किस तरह की फाइल अपलोड करवाना चाहते हो तो मैं वैसा फाइल अपलोड करवाना चाहता हूँ जिसकी एक्सटेंशन डॉट जे हो क्लियर आप चाहते हो कि यूजर सिर्फ एम अपलोड कर पाए तो आप यहाँ डिफाइन करोगे एम ओके okay? लेकिन मैं चाहता हूं यूजर सिर्फ अपना फोटो अपलोड कर पाए इसलिए एक्सेप्ट डिफाइन करना कंपलसरी है डॉट जे ओके okay? रन करके आप चेक करो कि किस तरह का दिख रहा है ओके okay? वर्क कर रहा है ये अपलोड बटन है जब आप इस पर क्लिक करोगे तो ध्यान दो तो यहां जे पी सेलेक्टेड है यानी कि वही फाइल अपलोड होगा जिसकी एक्सटेंशन जे होगी ओके okay? ये बन चुका है अब हमें क्या करना है ये सबमिट बटन बनानी है कैसे बनाऊंगा पता होगा आपको सिंपली इनपुट टैग को शुरू करूंगा टाइप एट्रीब्यूट के वैल्यू में क्या डिफाइन करूंगा सबमिट राइट उसके बाद वैल्यू में क्या डिफाइन करूंगा वैल्यू में मैं वो डिफाइन करूंगा जो मैं सबमिट बटन के रूप में जिस टेक्स्ट को देखना चाहता हूं तो किस टेक्स्ट को सबमिट बटन के रूप में देखना चाहता हूँ सबमिट टेक्स्ट को ही देखना चाहता हूँ इसलिए मैंने वैल्यू के वैल्यू में डिफाइन किया है सबमिट ओके अब सपोज करें कि आप सबमिट नहीं देखना चाहते यहाँ कुछ और लिखते तो क्या होता अगर आप यहाँ लिख देते शाइन अप तो क्या होता वहाँ क्या नजर आता शाइन अप ओके सो तो मुझे वहाँ साइन अप नहीं देखना है मुझे देखना है कैपिटल लेटर में वहाँ सबमिट ओके अब मैं रन करके चेक करता हूँ सो अब जरा आप इस पर ध्यान दे इन्हीं चीज़ों को मैंने सी से ऐसा दिखाया है अब ऐसा कैसे दिखाया है मैंने ये मेरे एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है मेरी सोच पे डिपेंड करता है मेरा सोच जितना अच्छा होगा मैं उतना अच्छा डिज़ाइन में इन्हें कन्वर्ट कर पाऊंगा और सिर्फ सोच कंफर्टेबल होने से आप इतना अच्छा डिज़ाइन नहीं कर सकते हो आपको लैंग्वेजेस पे कमांड होनी चाहिए तभी इतना परफेक्शन दे सकते हो जरा आप ध्यान से देखो इसकी कलर क्वालिटी कितना मैच्ड है एक दूसरे से इसमें बॉर्डर्स का कलर देखो बॉर्डर्स की मोटाई देखो ये मुझे कैसे पता चलता है ये मेरे एक्सपीरियंस से पता चलता है कि मैं इतना ज़्यादा काम करता हूँ उस हिसाब से मुझे एक्सपीरियंस मिलता है कि मुझे टेक्स्ट का कलर क्या रखना चाहिए कैसे अरेंज करना चाहिए डब्बों को कैसे फिट करना चाहिए कितना रेडियस देना चाहिए कहाँ कितना ट्रांजिशन्स देना चाहिए तो बस मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप जल्दबाजी ना करें अगर आप लैंग्वेजेस सीख रहे हो तो लैंग्वेजेस की मदद से अपने मन से भी कुछ नया डेवलप करने की सोचे मैक्सिमम टाइम प्रैक्टिस करे मैं यहाँ ऑनलाइन एजुकेशन्स देता हूँ तो मैं सिर्फ आपको रास्ता दिखाता हूँ कि आप ऐसे ऐसे चलो अब उनको फॉलो करना और कितना हद तक फॉलो करना ये आपकी जिम्मेदारी है आप जितना ज्यादा फॉलो करोगे उतना अच्छा डेवलपर बन पाओगे अब सपोज करें मैंने जितना आपको पढ़ाया है अभी तक सीएसएस में आखिर मैं उन्हीं प्रॉपर्टीज की मदद से डिजाइन कर रहा हूं ना लेकिन क्या आप पहले कर सकते थे मेरे बताने से पहले नहीं क्योंकि आपने जल्दबाजी में सी सीखा है आपने प्रैक्टिस नहीं किया है ज्यादा से ज्यादा तो आप ध्यान दे आगे आप पढ़े पढ़ाई को आप पीछे ना करें लेकिन एक टाइम बनाए कि हमको डेली इतना वीडियोस देखना है और आगे पढ़ाई करना है लेकिन आपके पास डेली एक ऐसा एक्चुअल टाइम भी होना चाहिए जिस पे आपने प्रीवियसली जो चीज़ पढ़ा है उनकी मदद से आप कुछ नया बनाने का कोशिश करो ओके तो ये पैटर्न अगर आपके पढ़ाई का है तो आप अच्छा डेवलपर बन पाओगे ओके सो so, इसके आगे का प्रैक्टिकल सेशन हम अगले पार्ट में अचीव करेंगे सो काइंडली मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस को प्रमोट करें मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन पर क्लिक करें सो स्टे ट्यून टू आवर चैनल गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज हैव अ ग्रेट डे सब्सक्राइब टू आर इंस्टीट्यूट एंड गेट द इंटरनेशनल एजुकेशन अबाउट कंप्यूटर्स एंड टेक्निकल साइंस